ప్రతిరోజు మనం ఏదో ఒక కొత్త విషయం మీద తెలుసుకుంటున్నాం కూలంకషంగా ఆమూలాగ్రంగా చైనాలో ఒక కథ ఉండింది ఒక గ్రామంలో ఒక రైతు కుటుంబం ఉండేది ఆ రైతు దగ్గర కొన్ని గుర్రాలు ఉండేవి ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ రైతు దగ్గర ఉన్న గుర్రాలు ఒక గుర్రం అడవికి పారిపోయింది ఆ రైతు చింతించాడు ఆ రైతుని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా నువ్వెంత దురదృష్టవంతుడు మీ గుర్రం అడవికి పోయింది మా గుర్రాలు అన్నీ మా దగ్గరే ఉన్నాయి మేము అదృష్టవంతులు నువ్వు దురదృష్టవంతుడివి అన్నారు ఆ రైతు కొంత చింతించిందా కూడాను ఏమన్నాడంటే ఏమో నా పరిస్థితి అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకు తెలియదు మీకు కూడా తెలియదు నా దగ్గర ఉన్న ఒక గుర్రం మటుకు అడవికి వెళ్ళిపోయింది అది మటుకు సత్యం కానీ ఈ పరిస్థితి అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకు తెలియదు మీకు కూడా తెలియదు అని చెప్పాడు అనమాట ఆ గ్రామవాసులు అందరూ హేళం చేస్తూ ఇందులో తెలియకపోవడానికి ఏముంది మా గుర్రాలన్నీ మా దగ్గరే ఉన్నాయి నీ గుర్రం మటుకు పోయింది కనుక నువ్వే దురదృష్టవంతుడివి మేమే అదృష్టవంతులు అన్నారు అప్పుడు రైతు సరే చూద్దామన్నాడు అనమాట కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఆ అడవికి పారిపోయిన గుర్రం ఇంకో పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చింది అప్పుడు ఆ గ్రామవాసులందరూ మళ్ళీ వీడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వే అదృష్టవంతుడివి మేమే దురదృష్టవంతుడము మా గుర్రం కూడాను అడవికి పోయి ఉంటే అది కూడా పది గుర్రాలతో వచ్చి ఉండేది కదా నీ గుర్రమే పోయింది మరి పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చింది నువ్వే అదృష్టవంతుడివి మేమే దురదృష్టవంతులో అన్నారు అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఆ రైతే ఉన్నాడంటే ఏమో అవన్నీ నాకు తెలియదు నా గుర్రం ఒకటి అడిగిపోయింది మరి పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చింది అది మాత్రం నాకు తెలుసు అది దురదృష్టమా అదృష్టమా నాకు మటుకు తెలియదు మీకు కూడా తెలియదు అని చెప్పాడు ఇందులో తెలియకపోవడానికి ఏముంది నువ్వే అదృష్టవంతుడివి నీకు పది గురాలు ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి మేమే దురదృష్ట దురద దురదృష్టవంతులం అని చెప్పారు అనమాట వాడు ఇలా ఉండగా కొన్ని రోజుల పైన తర్వాత ఏమైందంటే అడవి గుర్రాలు వచ్చాయి కదా ఈ రైతుకి పది గుర్రాలు అందులో దాని మీద సవాలు చేస్తూ ఈ రైతు కొడుకు కింద పడి కాలు వేరే కొట్టుకున్నాడు అడవి గుర్రం కదా అది దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేక దాని మీద సవాలు చేస్తూ కింద పడి కాలు విరగొట్టుకున్నాడు అప్పుడు గ్రామవాసులు అందరూ మళ్ళీ వచ్చి నువ్వే దురదృష్టవంతుడివి మేమే అదృష్టవంతుడము ఒకవేళ మా గుర్రం కూడా అడవికి పోయి పది గుర్రాలు తిరిగి వస్తుంటే మా కొడుకులు కూడాను ఆ గుర్రం మీద సవాలు చేసి కాళ్ళు విరగొట్టుకునేవారు నీ కొడుకే కాళ్ళు విరగొట్టుకున్నాడు నువ్వే దురదృష్టవంతుడివి మేమే అదృష్టవంతులు అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఆ రైతే ఉన్నాడంటే నిజమే నా కొడుకు ఆ అడవి గుర్రాల మీద సవాలు చేస్తూ కింద పడి కాళ్ళు అయితే విరగొట్టుకున్నాడు కానీ అది అదృష్టము దురదృష్టము నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు అన్నాడు అంత తిరిగిపోవడం ఏమైంది నీ కొడుకే కాలు విరగొట్టుకున్నాడు నువ్వే దురదృష్టవంతుడివి మా పిల్లలంతా బాగా క్షేమంగానే ఉన్నారు మేమే అదృష్టవంతులం అన్నారు వాడు సరే చూద్దాంలే అన్నాడు ఈయన ఈ రైతు ఇంకా కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే ఆ రాజ్యంలో గొప్ప యుద్ధం వచ్చింది రాజుగారు ఏం చేశారంటే అందరికీ చాటింపు వేయించాడు ఎవరైతే యువకులు అంత బాగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో చేరాలని చెప్పేసి సో రాజ్య సైనికులు అంతా ఊరు వచ్చారు అక్కడ యువకులు అందరినీ కూడాను పట్టుకుని సైన్యానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు 
ఈ రైతు యొక్క కొడుకే మిగిలి పడింది ఎందుకంటే వాడు కాదు విరిగిపోయింది కదా వాడు పనికిరాడు యుద్ధానికి కానీ మిగిలిన వాళ్ళ మిగతా గ్రామ రైతుల కొడుకులు అందరిని పట్టుకుని వాడు రాజు తీసుకెళ్ళిపోయాడు యుద్ధం కోసం అప్పుడు గ్రామ కోసం మళ్ళీ అందరన్నమాట నువ్వే అదృష్టవంతుడివి మేమే దురదృష్టవంతులము మా కొడుకు కూడాను కాళ్ళు వెలుగుకుంటూ ఉంటే మా దగ్గర ఉండేవాడు నీ కొడుకు హాయిగా నీ దగ్గర ఉన్నాడు మా వాళ్ళందరినీ రాజుగారు పట్టుకెళ్ళిపోయారు ఇలా ఉంటుంది కథ మనకి జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులు మనకు అదృష్టము దురదృష్టము తెలియనే తెలియదు తెలియవలసిన అవసరం కూడా లేదు అనుభవాలు వస్తుంటాయి అనుభవాలు స్వీకరిస్తూ ఉండాలి అది ఆ రైతు చేసిన పని అంతేగాని దాని మీద కమెంట్స్ చేయలేదు ఇది అదృష్టము దురదృష్టం అని చెప్పేసి ఆ రైతు మిగతా గ్రామవాసులు అందరూ ఎన్నోసార్లు కమెంట్ చేసి మళ్ళీ నాలుగే ఖర్చుకొని వెనక్కి తీసుకున్నారు కదా కనుక మనం జీవితం యొక్క ఏ పరిస్థితి మీద వ్యాఖ్యానం చేయబోవడం చాలా హాస్యాస్పదం జీవితం అనేది అనేకానేక సంఘటనలు వస్తూనే ఉంటాయి కాకుండా ఎలా ఉంటాయి జీవితం అంటేనే ఎన్నో రకాల సంఘటనలు వస్తూనే ఉంటాయి అవి అదృష్టము దురదృష్టము చెప్పడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటే అదృష్టాలు దురదృష్టలుగా దురదృష్టాలే అదృష్టాలుగా మారుతూ ఉంటాయి అందరి జీవితాల్లో కనుక వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు నేను బాగాలేను నేను బాగానే ఉన్నాను వాళ్ళు బాగాలేరు ఈ యొక్క అభిప్రాయాలన్నీ వ్యాఖ్యానాలన్నీ మూర్ఖపు మాటలు ఎవరికి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి తెలియదు ప్రతి ఒక్కడు నేను చాలా పండితుడిని అనుకుంటాడు నాకు అన్నీ తెలుసు అని అనుకుంటాడు కానీ ఈ చైనా రైతు యొక్క కథ ద్వారా మనకి ఏం తెలిసిందంటే మనకి ఏమీ తెలియదు తెలియవలసిన అవసరమే లేదు ఎన్నో జన్మలు ప్రతి జన్మకు ఆ కిందటి జన్మలతో సంబంధం ఉంటుంది ఆ చైనా రైతు ఒక గొప్ప వివేకి ఆత్మవత్ పండితుడు కనుక ఎప్పుడు కూడాను వ్యాఖ్యానం చేయ సాహసం చేయలేదు నా గుర్రం ఒకటి అడిగిపోయింది పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చింది అంతే నాకు తెలుసు ఆ అడవికి నుంచి వచ్చిన గుర్రాల్లో నా కొడుకు సవాలు చేయబోయి కాలు వెళ్ళకొట్టుకుని అంతే నాకు తెలుసు రాజుగారి సైన్యం వచ్చి నా కుర్రాన్ని తప్ప మిగతా వాళ్ళని కుర్రాలు తీసుకెళ్ళారు అంతే నాకు తెలుసు ఏది వ్యాఖ్యానం చేయబోలేదు ప్రతి విషయం మీద తన జడ్జిమెంట్ ఇవ్వలేదు ఏస్ ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే జడ్జి నాట అన్నాడు తీర్పు చెప్పవద్దు ఆయన అన్నాడు నీకేం తెలిసి నువ్వు తీర్పు చెప్తున్నావు నువ్వు మనమేమో అజ్ఞానులము మూర్ఖులము మనం తీర్పు చెప్తూనే ఉంటాం వాడు ఇలా చేశాడు వీడు ఇలా చేశాడు వాడికి అంతే బాగా అయింది వాడికి వాడికి అలానే కావాలి ఈ విధంగా మనం తీర్పు చెప్తూ ఉంటాం ఏది అదృష్టము ఏది దురదృష్టము ఎవరికి ఎరక లోగొట్టు పెరమాళ్ళు కెరక పైలోక వాసులకి అన్నీ తెలుసు కింది లోక వాసులకి ఏమీ తెలియదు పైలోక వాసులు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళే కింది లోకాలకు వచ్చినప్పుడు తమ స్పృహను కోల్పోతుంటారు తమ ఎరుకునంత కోల్పోతుంటారు ఆ స్పృహ కోల్పోయినప్పుడు ఎరుక కోల్పోయినప్పుడు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూనే ఉంటారు 
ప్రతి వ్యాఖ్యానము తప్పే తప్పని వాళ్ళకి తెలియదు మళ్ళీ వాళ్ళే పైదోకలకు పోయినప్పుడు శరీరం వద్ద పెట్టేసి కింద లోకల్లో అదే రే ఎన్నిసార్లు వ్యాఖ్యానాలు చేశాని పొరపాటు చేశాని అని నాలి కొడుకుంటారు నాలిక కొడుకుని మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఈసారి నేనే వ్యాఖ్యానాలు చేయను అని నిర్ణయించుకుని నిశ్చయించుకుని తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు మళ్ళీ అదే తప్పులు చేస్తారు మళ్ళీ అదే పరిస్థితి అదే తెలివి లేనితనం అదే మూర్ఖత ఈ విధంగా ఎన్నో జన్మలు లెక్కలేని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత చివరాఖరికి ఇంత జ్ఞానం సంపాదించుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాడు ఈ చైనా రైతులాగా మాట్లాడతాడు తను జరిగిన సంగతి చెప్తూ అది దురదృష్టమో అదృష్టం నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు అని చెప్తాడు ఎవరికి తెలియదు ఆ రైతు జ్ఞానిగా వ్యవహరించాడు ఆ గ్రామవాసులు అంతా అజ్ఞానులుగా వ్యవహరించాడు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది బహునాం జన్మనామ అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే బహునాం జన్మనామ అంతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఒకనొక వ్యక్తి జ్ఞాని అవుతాడు తెలిసింది తెలిసినట్టు చెప్తాడు తెలియంది తెలియనట్టు చెప్తాడు వ్యాఖ్యానాలు చేయడు తీర్పులు చెప్పడు జడ్జిమెంట్లు ఇవ్వడు తన పట్ల ఇతరుల పట్ల ఇలాంటి విషయాలు ఎవరికి తెలియవని చెప్తాడు నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు అని చెప్తాడు అది ఒక జ్ఞాని యొక్క లక్షణం అజ్ఞానులు ఎలా ఉంటారు తమకి అంతా తెలిసినట్టు పక్కవాడికి ఏమీ తెలియనట్టు ఉంటారు ఈ ప్రపంచం అంతా నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం అజ్ఞానులమయం ఏ ఒక్క శాతము ఇంకా తక్కువ జ్ఞానులు అక్కడక్కడ ఉంటుంటారు వాళ్ళు ఏ విషయం మీద కూడాను తీర్పు చెప్పరు వ్యాఖ్యానం చేయరు పండితుల్లాగా మాట్లాడరు నాకు ఈ విషయాలు తెలియదు అని ఖచ్చితంగా చెప్తారు నా గుర్రాత ఒక గుర్రం అడిగిపోయింది అది కరెక్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత అడవికి నుంచి ఆ పది గుర్రాలు తీసుకుని వచ్చింది అది కూడా కరెక్టే ఇవన్నీ సత్యాలు కానీ అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకు తెలియదు అని ఖచ్చితంగా చెప్తాడు అనమాట మీకు కూడా తెలియదు అని ఖచ్చితంగా చెప్తాడు నాకు ఏమీ తెలియదు మీకు కూడా తెలియదు యథార్థవాది లోక విరోధి మీకు కూడా ఏమి తెలియదు అని చెప్తే వాళ్ళంతా విరోధులుగా తయారవుతారు మాకే తెలియదా మాకు అన్నీ తెలుసు మాకు నీకన్నా మేము యథావధమే అంటుంటారనమాట యథార్థవాది లోక విరోధి ఈ యథార్థవాది జ్ఞాని లోకులంతా కూడాను అజ్ఞానులు ఈ లోకులంతా కూడాను మా గురువు గారు చెప్పినట్టు ఇనుప ముక్కు కాకులు పొడుస్తూనే ఉంటారు సదాంద యోగి ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు అనమాట ఈ లోకులు ఇనుప ముక్కు కాకులు సుభాష్ వాడు పొడుస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే అజ్ఞాని అజ్ఞాని లక్షణం అది ప్రతి దానికి తీర్పు ఇస్తూనే ఉంటారు ఒక అక్షరం ముక్క లేకపోయినా పండితులుగా మాట్లాడుతుంటారు అన్నీ తెలిసినట్టు మాట్లాడుతుంటారు పై లోకాలకి వెళ్ళిన తర్వాత నాలిక కడుచుకుంటారు బహునాం జన్మనామ్ అంతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ ఒకనొక జ్ఞాని మాం ప్రపంచతే తనని తాను తెలుసుకుంటాడు పూర్తిగా భగవద్గీతలో బ్రహ్మపా ప్రథమ పాదంలో ఎప్పుడు మామ అని వస్తుంది ద్వితీయ పాదంలో అహం అని వస్తుంది మాం వేరే అహం వేరే రెండు పదాలు వేరే వేరే పదార్థాలను సూచిస్తాయి 
మామంటే తనను తాను మామ ఇది ఇన్వెంటెడ్ కామర్స్ ఒక అని కొద్ది దాన్ని తనను తాను తెలుసుకుని ఉంటాడు నాకు తెలియదు నాయన ఈ విషయం అని తనను తాను తెలుసుకుంటాడు నేను ఏమని వ్యాఖ్యానించను నా గురం అడిగిపోతే నేనేం వ్యాఖ్యానించాను నాకేం తెలుసు కనుక నాకేమి తెలియదని ఖచ్చితంగా చెప్తాడు ఏమి సిగ్గుపడాడు ఆ గుర్రం వెళ్ళి ఇంకో పది గుర్రాలు తీసుకొచ్చినా కూడా ఏమో అలా వచ్చింది అంతే అలా జరిగింది అంతే నాకేం తెలుసు అది నాకు మంచి జరిగిందో చెడుకు జరిగిందో అది నా అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకేం తెలుసు మీకు కూడా తెలియదు ఎవరికీ తెలియదు లోగుట్టు పెరమాళ్ళకి ఎరక అంటాడు అనమాట నోరు ఊసుకే పా పారేసుకోడు అజ్ఞాని అజ్ఞాని నోరు పారేసుకుంటూనే ఉంటారు అయిందానికి కాని దానికి ఇదే విషయం భగవద్గీతలో చెప్పారు బహునామ్ జన్మనామంతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ ఒకనొక జ్ఞాని తను తను పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటాడు అయ్యా బాబు నాకు ఈ విషయాలు తెలీదు ఈ విషయాలు తెలుసు తెలియని విషయాల మీద నేనేమి వ్యాఖ్యానించాను తెలిసిన విషయాల మటుకు నేను చెప్తాను అంతే అని కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడతాడు తన అజ్ఞానాన్ని దాచుకోడు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాడు జ్ఞాని ఇంకొక జ్ఞాని అని తెలుసుకుంటాడు అజ్ఞాని ఇంకొక అజ్ఞానితో ఏకీభవిస్తుంటాడు జ్ఞానులందరూ ఒకవైపు అజ్ఞానులందరూ ఈ అజ్ఞాని ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞాని అవుతు అయి తిడతాడు బహునామ్ జన్మనామంతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత బహునామ్ ఎన్నో జన్మనామంతే జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ ఒకనొక జ్ఞాని మాం ప్రపంచతే తను తను పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడు తనకేం తెలుసు ఏం తెలియదని పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడు అంతేగాని ఇది అదృష్టం ఇది దురదృష్టం అని ఎప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేయడు అన్ని తీర్పుల నుంచి దూరంగా ఉంటాడు పలికిరాని కబుర్లు చెప్పడు నేను సత్యాలని మాట్లాడుకుంటూ తన అభిప్రాయాలని తన దగ్గర ఉంచుకుంటాడు వ్యక్తపరచడు అసలు అతనికి అతనికి అభిప్రాయాలే ఉండవు లోపల తీర్పులే ఉండవు ఈ రెండు పదాలు మనం తెలుసుకుందాం అదృష్టము దురదృష్టము ఈ రెండు పదాలు అతి సామాన్యంగా అందరూ వాడుతూనే ఉంటారు వాడుక భోషలో ఎంతో ఉంటాయి అదృష్టం దురదృష్టం వాడికి రేసెస్లో ఏదైనా జాగ్పాట్ తగిలితే వాడు ఎంతో అదృష్టం ఉంటాడు అంటారు కానీ అది నిజంగా దురదృష్టం కావచ్చు వాడికి హఠాత్తుగా అన్ని డబ్బు వచ్చినప్పుడు వాడు దాంతో తాగి తనాలను ఆడి తన జీవితాంతా సర్వనాశనం చేసుకోగలడు అది అదృష్టం దురదృష్టం ఎవరు చెప్పారు అలాగే కరోనా వచ్చిందనుకోండి అందరు ఇంట్లో ఉంటారు అది అదృష్టం దురదృష్టం ఎవరు చెప్పాలి వ్యాపారం పోయింది అది అదృష్టం దురదృష్టం ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు చెప్తారు ఇంట్లో కూర్చుని ఉండవలసి వచ్చింది అది అదృష్టం దురదృష్టం ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్పారు జ్ఞానులు ప్రతి పరిస్థితి నుంచి నేర్చుకుంటారు పరిస్థితులను మార్చడానికి ప్రయత్నించారు పరిస్థితులు చక్కగా జీవించడానికి నేర్చుకుంటారు అంతకుముందు మూడు పూటలు బాగా తిండి దొరికిందనుకోండి మూడు పూటలు తింటాడు 
కానీ పరిస్థితులు మారి రెండు పూట లేదు భోజనం దొరికింది అనుకోండి రెండు పూట లేదు తింటాడు హాయిగా ఉంటాడు ఇంకా పరిస్థితులు మారి రోజుకు ఒక పూటే భోజనం దొరికింది అనుకోండి ఆ ఒక్క పూటతోనే ఎంతో సంతృష్టిగా జీవిస్తాడు అది దురదృష్టం అదృష్టం ఎప్పుడు భావించడు ఆ వ్యాఖ్యానాలు చేయడు సత్యహరిశ్చంద్రుడికి రాజ్యాన్ని పోయి పెళ్ళాన్ని అమ్ముకొని కాటికి కాపలావాడుగా ఉన్నప్పుడు సొంత కొడుకు చనిపోయి వచ్చినప్పుడు ఆ శవాన్ని కాల్చడానికి కూడా డబ్బులు అడగవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఆయన ఎప్పుడు కానీ ఆయన ఎప్పుడు సత్యాన్ని వదిలిపెట్టలేదు నేను అదృష్టవంతుడున్నాను కానీ దురదృష్టం అని ఎప్పుడు భావించలేదు అందుకే అప్పటికీ ఇప్పటికీ నిలిచిపోయాడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆయన ఏమన్నామంటే మనం సత్య హరిశ్చంద్రుడు అన్నాం అదే పరిస్థితులు ఇంకేమన్నా ఉంటే అజ్ఞానులు ఉంటే తన రాజ్యమంతా పోయిన ఏడుస్తూ ఉండేవారు పెళ్ళాన్ని అమ్ముకోవాల్సిన వచ్చిన వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవారు కొడుకు శరీరాన్ని కాల్చడానికి కూడా అన్న పరిస్థితులు అడిగే పరిస్థితి దుస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఎప్పుడు ఏడవలేదు తన జీవిత పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు తటస్థంగా ఎదుర్కొన్నాడు ఇది అదృష్టమని దురదృష్టమని ఎప్పుడు వ్యాఖ్యానించలేదు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఏమో తనకేం తెలుసు లోగుట్టు పిరమాడ్ కేరక అసలు సంగతి అంటే లోగుట్టు ఎవరికి తెలుసు పెరుమాళ్ళు అంటే పై లోకాల వాసులకి కింద లోక వాసులకి ఎవరికి తెలియదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు మనకి కింద లోకంలో వచ్చినప్పుడు తటస్థంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి సకల పరిస్థితులకు తటస్థంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి తటస్థత ఇటు ఊగకుండా అటు ఊగకుండా ఇది అదృష్టం అని దురదృష్టం అని వ్యాఖ్యానాలు చేయకుండా ఏదో తెలిసినట్టు పాండిత్యాన్ని గుప్పించకుండా తటస్థంగా జీవించడం నేర్చుకోవాలి అది జ్ఞాని యొక్క లక్షణము అజ్ఞాని ఎలా జీవిస్తాడు అటు ఇటు ఊగుతూనే ఉంటాడు నాలుగు డబ్బులు వస్తే నాలుగు కాసులు వస్తే నాకన్నా అదృష్టం ఉంటే లేదని విరవీకిపోతూ ఒక కళ్ళన్న వస్తే నాకన్నా దురదృష్టవంతుడు నాకు ఎవడు లేడని చెప్పుకుంటూ ఈ విధంగా ఏమైనా ఊగిసలాడుతూ ఉంటాడు అనమాట అజ్ఞాని ఏమో నాకైతే కళ్ళన్న వచ్చింది అది అదృష్టం దురదృష్టం నాకు తెలియదు ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు క్వారంటైన్లో ఉన్నాను ఎవరితో మాట్లాడటం లేదు ఇది అదృష్టం దురదృష్టం నాకేం తెలుసు నేను కరోనా వచ్చి క్వారంటైన్లోనే ఉన్నాను అది మటుకు సత్యము ఈ పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లోనే ఉంటాను తర్వాత కూడాను ఇంకా కరోనా ఉంటే ఓకే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాను కరోనా లేకపోతే మళ్ళీ ఊళ్ళో హాయిగా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాను దేనికన్నా రెడీ అయ్యే ఇటు శరీరం కుళ్ళిపోయి చనిపోవడానికి రెడీ అయ్యే మరి శరీరం బాగుపడి మళ్ళీ తిరిగితే అది దానికి కూడా రెడీ అయ్యే పలానాది దురదృష్టాన్ని పలానాది అదృష్టం నేను ఎప్పుడు వ్యాఖ్యానించను అంటాడు అకానక జ్ఞాని అంటే సత్య హరిశ్చంద్రుడిలో ఉంటాడనమాట ప్రాపంచంలో వచ్చే వచ్చే లాభాలకి కృంగిపోవడం కానీ ప్రాపంచంగా వచ్చే నష్టాలకి లాభాలకు పొంగిపోవడం కానీ నష్టాలకు కుంగిపోవడం కానీ రెండూ ఉండవు ఎప్పుడు తటస్థంగా ఉంటాడు దీనిని భగవద్గీత శ్లోకంలో అద్భుతంగా చెప్పారు యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య స మే ప్రియ అని చెప్పేసి ఎంత గొప్ప శ్లోకమో ఇది యోన హృష్యతి ఎవడైతే దేనికి హర్షాతిరేకం చూపించడో జాక్పాట్ వచ్చిందని చెప్పేసి పక్కవాడికి కళ్ళను వచ్చింది నాకు కళ్ళను రాలేదు కదా అని చెప్పి హర్షాతి రేఖలు ఏమి చూపించాడు వాడికి వచ్చింది నాకు రాలేదు అంతే దానికి హర్షము లేదు ఏమీ లేదు 
యోను హృష్యతి దేనికి హర్షించడో విశేషంగా నా ద్వేష్టి దేన్ని ద్వేషించడో కళను వచ్చింది దాన్ని ద్వేషించడు హరిశ్చంద్రుడి జీవితం అంతా చితికిపోయింది దాన్ని దాన్ని ద్వేషించడు ఎవరికి ఎవరిని దోషిగా నిలబెట్టడు యోను హృష్యతి నా ద్వేష్టి నా శోచరి దేనికి ఏడవడు మా అమ్మకు కరోనా వచ్చిందని నాకు కరోనా వచ్చిందని దేనికి ఏడవడు నా శోచతి మనం ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే జీవిస్తాం అజ్ఞానుల లక్షణం అది అయిన దానికి కాని దానికి ఏడుస్తూ జీవించడం ప్రతి దానికి ఏడవడమే ప్రతి సన్నివేశంలో దురదృష్టాన్ని చూడడమే యో నా హృష్యతి నా ద్వేష్టి నా శోచతి దేన్ని ద్వేషించడో దేనికి హర్షాత్రీకాలు చూపించడో దేనికి విషయం ఏడవడో నా కాంక్షతి కవ కదన రావాలని కానీ నాకు రాకూడదని కానీ కాంక్షించడో నా ఆస్తులు నా దగ్గర ఉండాలని లేదా పోవాలని రెండింటి మీద కాంక్షించడో ఏది జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది నా జీవిత పరిస్థితులు బట్టి నేను తటస్థంగా ఉంటాను నా జీవితంలో జరిగే శుభము అశుభం రెండింటినీ త్యాగం చేస్తాను ఏది శుభంగాని పరిగణించను ఏది అశుభంగాని పరిగణించను శుభ అశుభ పరిత్యాగి ఏది శుభమని భావించను ఏది అశుభమని భావించను నా గుర్రం అడుగుతూ పోయిందని చెప్పేసి అది అశుభమని భా భావించను ఆ గుర్రం పది పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చినని అది శుభమని నేను భావించను నా దగ్గర ఈ భావాలు లేనేదేవు శుభ అశుభ పరిత్యాగి శుభం అనే భావము అశుభం అనే భావము ఎంత గొప్ప శ్లోకమో ఇది భగవద్గీతలో యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాని తనలో తాను హాయిగా చేపిస్తాడు తాను తానుగా ఉంటాడు వాడి పేరే భక్తి తనలో ఏ దోషాలు చూడడు ఏ గుణాలు కూడా చూడడు నేను ఇలా ఉన్నాను అంటాడు అంతే నువ్వు అలా ఉన్నావు నేను ఇలా ఉన్నాను అంతే సత్యము నువ్వు అలా ఎందుకు ఉన్నావు నేను ఇలా ఎందుకు ఉన్నాను అని ఎప్పుడు తర్జన పరిచయం చేయడు తీర్పులు చేయడు తీర్పులు చేయ సాహసించడు పదాన్ని అది శుభం అని పదాన్ని అశుభం అని ఎప్పుడు తీర్పులు చెప్పడు ప్రతిదీ అనుభవమే అనుభవించాను నేను రెడీ నా గుర్రం ఒకటి అడవికి పోయినా నేను రెడీ ఇంకో పది గుర్రాలను బయటికి మరి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చినా నేను రెడీ అయ్యే సిద్ధమే అంత మీద సవాల్ చేసి నా కొడుకు కింద కింద పడి కాళ్ళు వేరు కొట్టుకుని నేను సంసిద్ధమే రాజుగారు సైన్యం వచ్చి అందరిని తీసుకుపోయి నా కొడుకుని వదిలిపెట్టేస్తే దానికి నేను సిద్ధమే ఈ చైనా రైతు కథ అందరితో ఆగిపోలేదు తర్వాత ఎన్నో మలుపులు జరిగింది ఏ మలుపులు కూడాను ఆ రైతు నిర్లిప్తంగా తటస్థంగా ఉన్నాడు జ్ఞాని ఆ గ్రామంలో ఆ రైతు ఒకడే జ్ఞాని మిగతా వాళ్ళందరూ అజ్ఞానులు ప్రతి దానికి పొంగిపోతూ ప్రతి దానికి కృంగిపోతూ ప్రతి దానికి నేను అదృష్టంతో నేను దురదృష్టం అని వ్యాఖ్యానాలు చేసుకుంటూ జీవితాన్ని అంతా కోల్పోయారు పైలో కలిగిపోయి అక్కడ నాలుగు కలుసుకొని మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఎంతవరకైతే ఈ తీర్పులను చేయడం ఇస్తారో అంతవరకు వస్తూనే ఉంటారు పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జటరే శయనం మళ్ళీ మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో పడుతూనే ఉంటారు ఈసారైనా ఎలుగుతో స్పృహతో జీవిస్తాము ఏ విధమైన వ్యాఖ్యానాలు చేయము తమ గురించి కానీ పక్క ఇంటి వాడి గురించి కానీ అని దృఢ నిశ్చయంతో మళ్ళీ మళ్ళీ పడతారు ఒకవేళ జ్ఞాని అయిపోతే చక్కగా జ్ఞానిగా జీవిస్తాడు ఒకవేళ అజ్ఞానిగానే ఉంటే మళ్ళీ చనిపోయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు ఈ ఆట ఇలా సాగుతూనే ఉంటుంది పైలో కంచి చూసుకుంటే కాలం అన్నది లేనే లేదు 
ఈ లోకంలో కాలం ఉంది ఓహో ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాలా అని చెప్పేసి పై లోకంలో అవేం లేదు పై లోకం చూస్తే ఈ జన్మ అనేది జీవితం అనేది క్షణభంగురం ఒక క్షణంలో ఇలా వచ్చి ఒక క్షణంలో అలా పోయినట్టు పై లోకాలు అన్ని సమయాతీత లోకాలు మనకి ఇక్కడే ఓహో ఇంత సమయం గడిచిపోయిందా డెబ్బై సంవత్సరాల ఎనభై సంవత్సరాల వంద సంవత్సరాల అని మనకి సమయం తెలుస్తూ ఉంటుంది సమయం అనేది లేనే లేదు జీవి క్షణభంగుడు మనకి పై లోకాలు వెళ్తే మనకి తెలుస్తుంది పై లోకాల జ్ఞానాన్ని ఈ కింది లోకాన్ని సంపాదించుకోవడమే జ్ఞాని బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మా ప్రపద్యతే పై లోక జ్ఞానాన్ని ఒకనొక భూలోక జ్ఞాని ఆ పై లోక జ్ఞానాన్ని సంతరించుకుంటాడు ఏ జీవిత అనుభవం పట్ల విశేషంగా వ్యాఖ్యానాలు చేయడు ఇది అదృష్టమని దురదృష్టమని ఇది శుభమని అది అశుభమని ఏ విధమైన వ్యాఖ్యానాలు చేయడు తనలో తాను సంతృప్తిగా ఉంటాడు ఎలా ఉన్నా సరే దేనికి హర్షించకుండా దేనికి దేన్ని ద్వేష ద్వేషించకుండా దేనికోసం ఏడవకుండా దేన్ని కాంక్షించకుండా తటస్థంగా ఉంటాడు మంచి చెడు చెడు రెండింటినీ ప్రత్య ప్రత్యేజించి ఉంటాడో తనలో తాను హాయిగా జీవిస్తుంటాడు ఇంకోళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోడు నాకు ఇలా ఉంది నీకు అలా ఉంది అంతే నేను నీకన్నా గొప్పవాడు కాదు నువ్వు నాకన్నా గొప్పవాడివి కాదు ఇందులో ఎవరి దగ్గర గొప్పతనం అనేది లేనే లేదు చెప్పతనము లేదు గొప్పతనము లేదు చెప్పతనము లేదు నీకు అది ఆ విధమైన పరిస్థితులు అవసరము నాకు ఈ విధమైన పరిస్థితులు అవసరం నా యొక్క పాఠాలు నేర్చుకోవడం కోసం నా యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను సంతరించుకోవడం కోసం నేను జ్ఞానిగా అవ్వడం కోసం నాకు ఈ పాఠాలు అవసరం నువ్వు జ్ఞానిగా అవ అవ్వడం కోసం నీకు ఆ పాఠాలు అవసరము ఎవరైతే ఇలాంటి వాడు ఉంటాడో అలాంటి వాడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు స మే ప్రియ వాడు నాకు ప్రియుడు ఇలాంటి వాడే ప్రియుడు నాకు అంతేగాని సతమతమయ్యే వాళ్ళతో నాకు సంబంధమే లేదు పొంగిపోయే వాళ్ళతో కృంగిపోవడం నాకు సతమ నాకు సంబంధమే లేదు నాయన అన్నాడు యో నా హృష్యతి నా ద్వేష్టి నా శోచతి నా కాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య భక్తిమాన్ అంటే ఎవడు భక్తి అంటే ఏమిటి స్వస్వరూపాన్ని సంధానం భక్తి రీత్య బిదితే తన స్వంత స్వరూపంతో తను ఏక ఏకమై ఉన్నవాడు నేను ఇలానే ఉన్నానయ్యా నాకు ఇదే జరిగింది అది మంచి వచ్చాడు నాకు తెలియదు కానీ ఇలానే ఉంటాను ఇది మారితే మళ్ళీ మారిన ప్రకారం ఉంటాను నేను నాతో పాటే ఉంటాను అదే భక్తి అంటే నన్ను నేను తెలుసుకుని ఉన్నాను నాతో నేను అనుసంధానమై ఉన్నాను మీ మీ అభిప్రాయాలతో నేను అనుసంధానం అయ్యి లేను మీ మీ అభిప్రాయాలు నా మీద ఏమీ పనిచేయవు నా పట్ల నా అభిప్రాయాలు కూడా ఏమీ లేవు నేను అభిప్రాయ రహితంగా జీవిస్తున్నాను సత్య సహితంగా అభిప్రాయాల రహితంగా నేను జీవిస్తున్నాను అది భక్తి అంటే భక్తి మాన్య ఎవరైతే అలా భక్తిగా జీవిస్తాడో స మే ప్రియ అలాంటి వాడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పాడు ప్రతిష్ఠ వారు ఎవరు ప్రియుడు ఎవరు అప్రియుడు చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకంలో జ్ఞానులు నాకు ప్రియులు అజ్ఞాన నాకు అప్రియులు అజ్ఞానుల పట్ల నాకు సుముఖత లేదు విముఖత లేదు తటస్థత ఉంది కానీ జ్ఞానుల పట్ల నాకు సుముఖత ఉంది వాళ్ళు నాకు ప్రియులు తాను కూడా ఒక జ్ఞాని కనుక ఒక జాతి పక్షులను ఒకే గుడి కింద వస్తాను కనుక ఒకనొక జ్ఞాని ఇంకొక జ్ఞానికి ఎంతో ప్రియుడు అవుతాడు ఆ జ్ఞానులతో జ్ఞాని సేహం చేయ కోరుకుంటాడు జ్ఞాని ఏమంటాడు నేను మా పక్కింటి వాడి జ్ఞాని నేను వాడితోనే ఉంటాను ఆ పక్కింటి వాడి జ్ఞాని అజ్ఞాని నేను వాడితో ఉండాను వాడి వాడి ఇష్టం వాడిది నా ఇష్టం నాది ఒకే ఇంట్లోనూ అజ్ఞానులు ఉంటారు జ్ఞానులు ఉంటారు అజ్ఞానులు తీరు ఒక విధంగా ఉంటుంది జ్ఞానులు తీరు వేరేగా ఉంటుంది అదే ఇంట్లో ఒకే ఇంట్లో పుట్టి పెరిగినా కూడాను ఒకే తల్లిదండ్రుల దగ్గర చేరినా కూడాను ఎవరి జ్ఞానం వాడది ఎవరి అజ్ఞానం వాడది
పండిత పుత్ర పరమశుంఠ కూడా అని అని అన్నారు కదా వాడు పండిత పుత్రుడే కానీ పరమశుంఠ పరమమూర్ఖుడు తండ్రి పండితుడు అయితే కొడుకు పండితుడు కావాలని ఇక్కడ రూల్ లేదు పండిత పుత్ర పరమశుంఠ ఇక్కడ దృఢదృష్టి అదృష్టం ఉన్నప్పుడు ఇంకొన్ని విషయాలు మనం గమనిద్దాం దృష్టి అంటే చూపు ద్రష్ట అంటే చూసేవాడు ద్రష్టము అంటే చూడబడేది అదృష్టం అంటే అక్కడ లేదని కాదు చూడబడటం లేదు అంతే కార్యం కనబడుతుంది కానీ కారణం కనబడటం లేదు అదృష్టము అది నీకు అశుభంగా కనిపిస్తే దాన్ని దృఢదృష్టం అంటాం అది నీ శుభంగా నీ భావిస్తే నువ్వు భావిస్తే అదృష్టం అంటాం అదృష్టం అంటే నీకు అది కారణం కనిపి కనిపించడం లేదని సత్యం ఉంది అక్కడ దృష్టి అంటే చూపు దృష్ట అంటే చూసేవాడు దృష్టం అంటే చూడబడేది అదృష్టం అంటే చూడబడింది దూరంగా ఒక ఇంట్లో నుంచి పొగ వస్తుంది పొగ కనబడుతుంది కానీ ఆ అగ్ని అక్కడ కనబడటం లేదు మనకి కానీ అగ్ని లేకుండా పొగ రాదు కదా కానీ నీకు ఆ పొగే కనబడుతుంది కానీ అగ్ని కనబడటం లేదు అది అదృష్టము ఆ అగ్ని లేకుండా పొగ రానే రాదు కారణం లేకుండా కార్యం జరగనే జరగదు నీకు కరోనా వచ్చిన ఇంకేదైనా అవాంతరం వచ్చినా ప్రతి దానికి కారణం ఉంటుంది కారణం నీకు కనబడటం లేదు కనుక అది అదృష్టము అది దురదృష్టం అంటున్నావు నా కొడుకు పుట్టాడు పది రోజులు చచ్చిపోయాడు అది బుట్ట అనేవాడు లేనే లేడు ఎంత దురదృష్టమో నాకు ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు అజ్ఞానులు జీవితం అంతా ఇలాంటి వ్యాఖ్యానం అవుతుంది గడుపుతూ ఉంటారు అవును నా కొడుకు పట్టాడు పది ఏళ్ళు పది రోజుల్లో పోయాడు అంతే తెలుసు అది అదృష్టం దురదృష్టం నాకు తెలియదు అని చెప్పేవాడే జ్ఞాని ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయి కానీ పిల్లలు పుట్టలేదు అది అదృష్టం దురదృష్టం నాకేం తెలుసు మీకేం తెలుసు నేను అలానే కోరుకున్నానేమో ఈ జన్మలో నా కోరు నా కోరుకుందే నాకు జరుగుతోంది కదా ఇందులో అన్యాయం ఎక్కడుంది దురదృష్టం ఎక్కడుంది అని భావిస్తారు జ్ఞానులు పక్కవాడికి సంవత్సరం తిరగగానే పిల్లవాడు పుట్టాడు నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా పిల్లవాడు పుట్టలేదు అని ఏడుస్తూ జీవిస్తుంటారు దేనికోసం ఏడ్చినా నువ్వు అజ్ఞాన కింద లెక్క జ్ఞాని అన్నవాడు దేనికి హర్షించడు పిల్లలు పుట్టాడని హర్షించడు పిల్లలు పోయాడని ఏడవాడు యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య స మే ప్రియ భక్తివంతుడు తనలో తాను జీవించేవాడు అలాంటి వాడు నాకు ప్రియుడు ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్పాడు భగవద్గీతలో ఆ విధంగా జీవించాడు ఆ చైనా రైతు తద్ విరుద్ధంగా జీవించారు మిగతా గ్రామవాసులు ఎంత చక్కటి కథో ఈ చైనా రైతు కథ ఆ గుర్రాల కథ ఈ కథ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతైనా ఉంది రేపు ఇది ఉంటే మన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి సరిపోతాం ఈ రూపాయలు జరిగే విషయాలకు పరిస్థితులకు దేన్ని పట్టించుకోకుండా తటస్థంగా జీవించడం నేర్చుకోవాలి పుట్టింది ప్రతిదీ చావక తప్పదు చచ్చిపోయింది ప్రతిదీ మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు ఇందులో ఎడవలసింది ఏముంది శోకించదగిన విషయం ఏముంది అర్జున నువ్వు ఏడవకూడని దానికోసం ఏడుస్తున్నావయ్యా ఏడవకూడని దానికోసం ఏడుస్తూ గొప్ప గొప్ప పండితుల భాషలు నాకు చెప్తున్నావే నాతోనే చెప్తున్నావే నువ్వు పండితుడు అనేవాడు 
గదించిన వాడి కోసం కానీ గదించి పోయేవాడి కాసు ఎవడి కోసం ఏడవాడు అశోచ్యాన్ అన్వశోషస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు నగతాసు అని అనుశోచంతి పండిత భగవద్గీతలో అడుగు అడుగున్న జ్ఞానమే ఏడవకూడని దాని కోసం ఏడుస్తున్నావో సంతోషించకూడని దాని కోసం సంతోషిస్తున్నావో వాడి గుర్రం అడవికి పోయిందని వాడి కోసం ఏడుస్తూ నా గుర్రం పోలేదని మన కోసం సంతోషిస్తూ ఉంటాం ఆ గుర్రం మళ్ళీ పది గుర్రాలతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాడే అదృష్టం ఉంటాడని మనమే అదృ అదృష్టహీనులమని ఏడుస్తుంటాం అన్నమాట ఇలా సాగిపోతుంటుంది ప్రతి మనిషి యొక్క జీవితం జ్ఞాని యొక్క జీవితం అజ్ఞాని యొక్క జీవితం రెండు నార్త్ పోలు సౌత్ పోలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటాయి తటస్థంగా జీవించాలి ధ్యానంలో వచ్చినప్పుడు తటస్థంగా జీవించడం నేర్చుకుంటాం వచ్చేస్తుంది మనకి ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానము జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి ఇవాళ ధ్యానం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళందరూ రేపటి కదా జ్ఞానులు అయిపోతారు రేపో రెండో జ్ఞానులు అయిన వారంతా కూడాను ముక్తిలో జీవిస్తారు ముక్తి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే దేనికి హర్షించరు దేనికోసం ఏడవరు దేన్ని ద్వేషించరు దేన్ని కోరుకోరు శుభము అశుభం అని విపరీత వ్యాఖ్యానాలు ఇక్కడ ఉండవు తమలో తాము హాయిగా జీవిస్తారు ఉన్న దాంతో లేని దాంతో సత్య హరిశ్చంద్రుల లాగా జీవిస్తారు తమ కర్తవ్యాన్ని తాము నిర్వహించుకుంటూ కాటికి కాపలాబడిగా ఉన్నా కూడాను డబ్బులు అడిగే తీరాడు తన కొడుకు లోహితుడు చనిపోయి వచ్చినప్పుడు నాకు పావుల ఇస్తే కానీ నేను కాల్చను అది కర్తవ్యము కాటికి కాపలాబడిగా కర్తవ్యము నా కొడుకు లేదు నా పెళ్ళము లేదు నా మూడు లేడు నా తల్లి లేదు నా కర్తవ్యము ఎంత గొప్ప హరిశ్చంద్రుడో ఆ సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆయన సత్యం తెలుసుకున్నాడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు అయ్యాడు జ్ఞానులు సత్యంలో జీవించేవారు అజ్ఞానులు అసత్యాలలో జీవించేవారు బహూనాం జన్మనామంతి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ప్రతి అజ్ఞాని అజ్ఞా జ్ఞానిగా అయి అయి తీరుతాడు ఆ యొక్క మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ ఆత్మ ఆత్మలో కానీ ఎన్నో జన్మలు పడుతుంది అంతవరకు మనం వెయిట్ చేయాలి నిరీక్షించాలి స్వతహగానే జ్ఞాని అవుతాం సత్యాలలో జీవించడం నేర్చుకుంటాం అభిప్రాయాల్లో తీర్పులు జీవించము మనకున్న దాంతో లేని దాంతో హాయిగా జీవిస్తాం మనం ఉంటేనూ హాయే లేకపోతేనూ హాయే ఏదైనా కానీ దీనిని మా గురువు గారు సదానంద యుగ్ గారు ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు నాకు సుభాష్ లేనిది కోరకు వస్తుంటే వస్తుంది రాని సంబరపడిపోకు పోతుంటే అయ్యో పోతుందని బాధపడిపోకు ఉన్నది కాదనకు లేనిది కోరకు అంటే భగవద్గీతలో చెప్పిన ఈ శ్లోకానికి ఇది తెలుగు వ్యాఖ్యానం తెలుగు తెలుగీకరణం తెలుగు అనువాదం యో న హృష్యతి 
न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय अलांटवाड़ ना प्रियुड़ एलावाड़ते दे हर्षो देशो देन कोसम एडवाड़ो देरकोड़ो शुभम अशुभमने व्याख्यान चेयड़ो तन तुम हाईक जीवस तुम उन्न सत्य अलावाड़ ना प्रिय जीवित एड़को उठाई कड़ा पैक लेवड़ा उठने अंदर की उठाई एनकोसम मन पुटे मुझे मन अंदर तेज एड़को अवन चूसकने मन पुड़ता मन चूसक एवड़ो पुटा तेक एवड़ो पुटा अंदे पुड़ता अंदर एम एड़को उठाकने पुड़ता आड़दुड़कल तटस्थ उ निश्चय मर पड़ता भगवदगीता श्लोक ने साक्षिता अश्चय पड़ता पुटने प्रतिवाड़ अदे निश्चय तो वस्ता अदे दृक्पथ तो वस्ता इलाक क्रिकेट बैट्सम पिवीडियन क्रीज वे पेड़ नीन सचुरी कुटे वस्ता है फस्ट बॉल अवट नीन फस्ट बॉल अवटे वस्तो ये बैट्समैन अब नीन सचुरी को निश्चय वस्तु प्रति बैट्समैन ये बोलर ने नो बॉल्स वेस्ता वैट बॉल्स वेस्ता एपड़ू अभी वैट बॉल्स वस्तु नो बॉल्स वस्तु यह वैट बा नो बा मन अभिप्रया मन तीर् मन जडिमेंट इध शुभमनी अद अशुभमनी अदृष्ट अभी दुरद इवन नो बा अब कौन के मल्ल तिगे बौली वेयादे इन वैट बा नो बाो आवर एपड़क अ अभी अलग कोई उ हनुमंत तोकला नो बा वेक उठे वैट बा वेक उठे ओवर की आर बा आर बंत उ नो बा वेस्टे ओवर की एन बाईना डेबई बाव अन्नी वैट बा नो बा ओवर एपड़क अंत मन जीवन में अज्ञा अंत कावाली तीर्ज मन श्लोक ओक गोप स्थिति मन तेजक ये श्लोक अभी यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परत्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय भक्ति अंत तन तुम जीवन वे ये विधम अभिप्रा लेकिन ने गोपवा चपवा अभिप्रा लेकिन उन्न दा तो उन्न दा तो लेन जीवित बड़े भक्ति कलवा भक्ति अंत ये सुप्रभु पट भक्ति वेंकटेश्वर स्वामी पट भक्ति काने का कालिकादेवी पट भक्ति काने का भक्ति अंत तन तुम जीवन भक्ति मान्य प्रति पिरीपुर मास्टर को भक्तिवंत भक्ति तो कुड़कवा तमो ताम जीवन ये विधम व्याख्यान लेकिन मनो दृक्पथ लेकिन अभिप्रा लेकिन व्याख्या लेकिन उन्नदे उन्न लेने लेन स्वीक अवन करोना ओके करोना वीं करोना रेदे करोना रे चचिपये चचिपया चावदे चाले अदृष्ट ये दुरद ज्ञा की सृष्टि अन्नी अदृष्ट दुरद लेने 
అజ్ఞానికి ఫలా అనేది అదృష్టం అని ఫలా అనేది దురదృష్టం అని విభజించుకుంటూ ఉంటాడు తన జ్ఞానికి అన్ని అదృష్టాలు ప్రతి దానికి కారణం ఉంటుంది ప్రతి సన్నివేశానికి ఒక పాఠం నేర్పిస్తుంది ప్రతి పాఠం ప్రతి సన్నివేశం ఆ పాఠాల కోసమే ఆ సన్నివేశం వచ్చింది నీకు పుట్టిన గురువాడు ఏడేళ్ళు ఏడు రోజులు చచ్చిపోయాడు అది నీకు పాఠం నేర్పిస్తుంది నీ ఆస్తులు అన్నీ పోయాయి అదో నీకు పాఠం నేర్పిస్తుంది నీకు అన్ని అవమానాలు వచ్చాయి అది నీకు పాఠం నేర్పిస్తుంది మానం కానీ అవమానం కానీ మనకి పాఠాలు నేర్పిస్తాయి మానం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం కానీ అవమానం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవడం రెండు తగవు అవమానం మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి మీద ద్వేషం వద్దు న ద్వేష్టి అవమానానికి ఏడవడం ఏడవడం కూడదు న శుచతి మానమే కావాలని ఏమీ కోరుకోము న కాంక్షతి మానం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోము న హృష్యతి తటస్థ జీవి సత్య హరిశ్చంద్రులాగా యేసు ప్రభువులాగా ఎవడు ఏమనుకున్నా నాకు పర్వాలేదు ఆ చైనా రైతులాగా నా స్థితిలో నేను ఉన్నాను నా సత్యంతో నేను జీవిస్తున్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది నాకు ఎక్కడ అసంతోషం లేదు అసంతృప్తి లేదు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా స్వీకరిస్తున్నాను లేనిది లేనట్లుగా స్వీకరిస్తున్నాను నా దగ్గర దురదృష్టం అనే మాటే లేదు నా ప్రతి కార్యానికి నాకు ఒక కారణం కనిపిస్తోంది ఆ పదాన కారణం లేకుండా ఆ కార్యం ఎప్పుడు జరగదు నిప్పు లేకుండా పొగరాదు మేఘాలు లేకుండా వర్షాలు రావు ఆత్మోన్నతికి ఈ కారణాలన్నీ కోసమే ఈ పరిస్థితులన్నీ వస్తున్నాయి ఆత్మోన్నతి కోసమే నా జీవితాన్ని ఎంచుకుని నేను పెట్టాను నా తల్లిదండ్రులు కూడా తమ తమ జీవితాన్ని ఎందుకునే వాడి పుట్టారు నా పిల్లలు కూడాను వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎందుకునే నా దగ్గర పుట్టారు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇదే కథ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలు మనం చెప్పుకున్నాము భగ బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మా ప్రపద్యతి వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ జ్ఞాని అయినవాడు మహాత్ముడు అన్ని చోట దొరకరు అలాంటి జ్ఞాని దొరికినప్పుడు మనం ఉపయోగించుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అశోచాన్ అన్వశోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు న గతాసు ఉంచ అని నా అనుశోచంది పండిత పండిత పండితుడు అనేవాడు గదించిన వాడి కోసం కానీ గదించబోయే వాడి కోసం కానీ ఏడవాడు గాకే ఏడవాడు రెండే రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు కదా గతించిన వాడు గదించబోయేవాడు కరోనా వచ్చినవాడు కరోనా రానివాడు కరోనాతో చనిపోయినవాడు కరోనాతో చనిపోనివాడు రెండే రెండు రకాలు ఎవరి కోసం ఎందుకు పండితుడు ఏడవాడు ఏడు పొందేది పండితుడు కాదు యో నో హృష్యతి న ద్వేషి న శోచతి నో 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 లెమెంటేషన్ న శోచతి దేనికి ఏడవాడు ఏది కావాలని కోరుకోడు న కాంక్షతి దీనినే మా గురువు గారు నాకు ఇచ్చారు సందేశం లేని ఇది కూర రాదు ఉన్నది కాదని రాదు వస్తుంటే వస్తుందని సంబర పడిపోదు పోతుంటే అయ్యో పోతుంది బాధపడదు నాయన సుభాషు అని చెప్పాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో అలాంటి గురువు దగ్గర నేను చేరాను అలాంటి పాఠాలు విన్నాను నేర్చుకున్నాను లేనిది కూర రాదు ఉన్నది కాదని రాదు కథను వచ్చింది కథంటామా ఆ కథను రావడానికి కారణం ఉంటుంది 
కారణం లేకుండా ఈ కార్యం జరగదు ఎవరికి ప్రతిదీ కార్యకారణ సంబంధమే కారణ కార్య సంబంధమే ఎందుకు పుడుతున్నావు ఈ లోకంలో ఏ కారణం ఉంది ఆత్మోన్నతి కోసం పుట్టావు పుట్టకపోతే ఏమవుతుంది జరగవలసిన ఆత్మోన్నతి జరగదు ఆ జరగవలసిన ఆత్మోన్నతి కోసం నువ్వు పుడతావు స్కూల్కి మన పిల్లవాడిని పంపించినట్టు ఇంట్లో నుంచి చదువు చెప్పచ్చు కానీ స్కూల్కి వెళ్తే చదువు ఇంకా బాగా వస్తాయి తోటి విద్యార్థులతో చూసి నేర్చుకుంటాం ఇంట్లోనే నేర్పించవచ్చు పైలోకల్లాన్ని నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఈ భూమండలం ఒక స్కూల్ ఈ స్కూల్ కోసం ఇంకా త్వరగా నేర్చుకుంటావు పైలోకల్లో ఉండి అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు కానీ అంత త్వరగా నేర్చుకోలేవు నువ్వు ప్రతి పిల్లవాడి స్కూల్కి పంపించవలసిందే ప్రతి ఆత్మ భూమండలానికి రావాల్సిందే ఈ స్కూల్కి ఈ పాఠశాలకి ఆ స్కూల్లో అందరు తోటి విద్యార్థులే ఉంటారు ఉన్నవాళ్ళందరూ తోటి విద్యార్థులు కొంతమంది టీచర్స్ అంటే ఈ పాఠాలు నేర్పించేవాడు ఏం పాఠాలు భగవద్గీత పాఠాలు నేర్పించేవాడు నాయన దేనికి పొంగిపోకు నాయన దేన్ని ద్వేషించకు దేనికోసం ఏడమాక దేనికోసము కోరకు మంచి చెడు అనే భావనకు దూరంగా ఉండు నీలో నువ్వు ఉండు యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ ప్రత్యాగి ఈ విధమైన జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ధ్యానం నుంచి వస్తుంది కనుక మన పిరమిడ్ మాస్టర్లు అందరూ ఏం చేస్తుంటారు అందరికీ ధ్యానం నేర్పిస్తుంటారు నాయన నువ్వు ధ్యానం నేర్చుకో అభ్యసించు అంటుంటారు పిరమిడ్ మాస్టర్లు వీళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు పిరమిడ్ మాస్టర్లు అంతా ఒకప్పుడు ధ్యానం నేర్చుకున్న వాళ్ళే అంతకుముందు ధ్యానం తెలియని వాళ్ళే ఆ తర్వాత ధ్యానం నేర్చుకున్న వాళ్ళే ధ్యానాన్ని విశేషంగా అభ్యసించిన వాళ్ళే ఇప్పుడు ధ్యానం గురించి ప్రబోధిస్తున్నారు ధ్యానాన్ని దశ దిశగా వ్యాపింపజేస్తున్నారు నాయన నువ్వు కూడా ధ్యానం నేర్చుకో నువ్వు కూడా ధ్యానం అభ్యాసం చేయి అనే సందేశం ఎప్పుడు నిరంతరం వస్తుంటుంది ప్రతి జ్ఞాని దగ్గర నుంచి ప్రతి అజ్ఞాని చెవుల్లో ఈ మాటలు వినప వినపడవలసిందే ప్రతి జ్ఞానిలోంచి నోటిలోంచి ఈ మాటలు రావాల్సిందే ఎవరూ కళ్ళు తెరవడం రాదు మనం హాయిగా ధ్యానం చేద్దాం కొంతసేపు మరింత జ్ఞానం సంపాదించుకుందాం మరింత ముక్తిలో ఉందాం ముక్తి అంటే దుఃఖరాహిత్యం ఏ పరిస్థితికి మనం బంధింపబడలేం ఏ పరిస్థితి మనం బంధించ జాలదు సస్యమిర అక్కడ తెరవరాదు విశ్వాస నిశ్వాసంతో కూడా ఉందాం ఐడియా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ శ్లోకం ఆదర్శం యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య స మే ప్రియ ఎవడైతే దేనికి హర్షించడో హర్షాతిరేకాలు చూపించడో దేనిని ద్వేషించడో దేనికోసం ఏడవడో దేనిని విశేషంగా కాంక్షించడో మంచి చెడు రెండు అభిప్రాయాలకు దూరంగా ఉన్నవాడు తనలో తాను హాయిగా జీవిస్తున్నాడు అలాంటి వాడు నాకు ప్రియుడు హాయిగా కూర్చున్నాం చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకున్నాం వేళల్లో వేళ పెట్టుకున్నాం మీడియా ఫ్రెండ్స్ My dear Masters, my dear Gods, we are all Gods, come to have nice human experiences, not rotten human experiences. Through meditation, let us have nice human experiences, not rotten human experiences. Let us learn meditation and let us practice meditation incessantly. कृपया कोई भी आंखें न खोलें सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती ध्यान वाले ज्ञान मुक्ति मैडिया फ्रेंड्स 
ఇంతకన్నా చెప్పడానికి ఏముంది వినడానికి ఏముంది అదృష్టము దురదృష్టము రెండు భావాలను తీసివేద్దాం కాల కాలన కార్య సంబంధాల గురించి ఆలోచిద్దాం తెలుసుకుందాం ప్రతి సంఘటన వెనుక అంత కారణం ఉంటుంది ఎవరి పాఠాలు వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు ఏ సమయంలో ఎవరు ఏం నేర్చుకోవాలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకోకపోతే నేర్చుకోకుండా ఉన్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పాఠాలు వస్తుంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో జన్మలు వస్తుంటాయి అవే పాఠాలు నేర్పించడం కోసం నేర్చుకొని పాటలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ నేర్చు నేర్పించడం కోసమే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి పునరపి జననం పునరపి మరణం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పునరపి జననీ జఠరే చేయడం మళ్ళీ మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో పుడతాం మనం ఎందుకంటే పాఠాలు నేర్చుకోలేదు మనం కనుక అవే పరిస్థితులు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎదుర్కొంటాం సస్యమిలా కళ్ళు తెరవరాదు విశ్వాస నిశ్వాసాలతో కూడి ఉందాం ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఎవరు ఇక్కడ తెరవరాదు శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసానుసంధానం ధ్యానం వల్ల జ్ఞానము జ్ఞానం వల్ల ముక్తి మనం మా చైనా రైతులు ఆ జీవితం మాడే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒకనొక జ్ఞానిలా మనం తయారవుతాం ఇంకా మనకి అజ్ఞానం వద్దు
आखिर रेंडी नहीं शाल श्वास में इधर ध्यास है श्वासान संधानम सबसे मिला कर देर वाला आदु ज्ञानों वाला ज्ञानों मुक्त ज्ञानों वाला मुक्ति इधी मन सूत्रम पिरामिड सूत्रम अंदर भी ज्ञानों का वाला अंधकोष में अंदर की ज्ञानम निर्पिष्टना ज्ञानम का वाला ना अंकुटना वाला तो ज्ञानम नियत कुटना ज्ञान साधन योजना आनंदी कारण लो ज्ञानों लो उतना ये जमलो ज्ञानम का वाला निश्चय छुटा आज जमलो ज्ञान उच्च देर तो अंतर में निश्चय में आधार पड़ने as we decide so it happens आखिर वक्त नहीं शाम Irabai second. Padi second. Two midi. In midi. Yed. आर, आइड, नालग, मोड, रेंड, ओकटी, सुन्ना, रेंडी चेतन रेंडी कलमी बैठ कुंडा, फाइव सेकेंड्स, फाइव फोर, थ्री टू, वन जीरो, स्लोली रिमूव योर हैंड्स इन में ओपन वर आईज मेडिया फ्रेंड्स मेरी कार्य निश्चित लंची से इसके लिए निर्देश दाम पीरियड में मास्टर दंड के नमस्कार दो नांगों दंड के नायक को नमस्कार दो 